okay so the recording has been started so that i was talking about hopefully we will cover numerical differentiation and integration today and uh, we will go for the theory first so let me open a new script okay so uh firstly we will discuss about numerical differentiation okay my screen is screen is visible to you right i guess yes am uh, screen to dekha jacche tai na naki dekha yes sir yes sir okay okay theek ache thank you uh so uh we will discuss about numerical differentiation okay first uh, it is important to understand what do we mean by numerical differentiation we have already uh, familiar we are already familiar with the idea of differentiation right the differentiation that uh, if we haven't given any expression or uh, function we can differentiate it with respect to x or with respect to t this type of things right so uh, these type of operations were called analytical uh, operation okay or analytical calculation let's assume uh, if you have been given a function like uh, first we will know about the term analytical then we will go for numerical what's the difference between uh, analytical differentiation and numerical differentiation okay so if i give an example of analytical differentiation then it's simply the way we solve any math related to finding derivative so let's assume you have been given a function that is f of x so uh, the function the independent variable is x and we have a function let's assume we have the function as uh, 5x square minus 3x plus 2 so if you have been asked to determine the derivative of this function then uh, we actually do this type of thing like right? ddx of f of x and uh we know how to uh, calculate the derivative so as this is the power the power of x is square then we know this power comes down here and the power gets reduced by 1 right and similarly for the second part we will get 3 and the constant will become 0 so we get an expression right so we get 10x minus 3 so whenever we get a certain expression this type of operation is called the analytical approach okay uh so we are getting an expression of the derivative and let's say we have uh, been asked to determine the derivative at some point uh, let's assume we have to calculate this derivative for x equals let's say you make x equals 3 so after getting the expression what we can do that we can put the value of x here right so uh, we can put the value of x uh, 3 here so 10 times 3 minus 3 and then we will get the value uh something 30 minus 3 or 27 so this type of approach is called the analytical approach where we get a certain expression ঠিক আছে অ্যানালিটিক্যাল অ্যাপ্রোচ বলতে বা অ্যানালিটিক্যাল ডিফারেনশিয়েশন বলতে যেটা বোঝাতে চাচ্ছি যে এইখানে আমরা একটা এক্সপ্রেশন পাবো এক্সপ্রেশন মানে কি ধরেন এই যে আমাকে ফাংশনটা দেওয়া আছে f of x টা দেওয়া আছে এই ফাংশনটাকে ডেরিভেটিভ করে আমি যেটা পেলাম তার একটা চেহারা আমি দেখতে পাচ্ছি x এর রেসপেক্টে একটা ফাংশন আমি দেখতে পাচ্ছি তাই না একটা এক্সপ্রেশন পাচ্ছি এই টাইপের অ্যাপ্রোচকে বলা হয় হচ্ছে অ্যানালিটিক্যাল অ্যাপ্রোচ তাই অ্যানালিটিক্যাল অ্যাপ্রোচ আমরা যেমন একটা ফাংশন পাই approach key differences or the main differences that we don't get any expression we don't get any expression that looks like looks like this okay 
So for numerical approach, so now we are willing to discuss about the numerical differentiation approach. Okay. So for numerical differentiation approach, uh, let's assume we have been given this function. Okay. We have been given this function or we may have been given some data points. So for numerical differentiation, there can be two different approaches. One approach can be uh, that we have been given some function that looks like this, 5x squared minus 3x plus 2. Or, or we may have been given a data point, set of data point, like uh, we have some value of x and their corresponding f of x. So let's assume we have been given x and the corresponding value of the function f of x. Okay, so some values are given like for x equals 1, the function value is given or x equals 2, the function value is given and so on. Okay, so for numerical approach, we can have either of these. Either we can have uh, we can have a expression of the function, or we may have been given a data table of x and y, x and f of x. So if that's the case, in case of numerical differentiation, uh, we must have to define in which point we are going to calculate the derivative. Okay. So for numerical approach, if we want to determine the derivative. As I mentioned earlier, we will not get any certain expression. Okay, no certain expression. Like this. Okay, we will not get any certain expression, or uh, because uh, how many formulas we are going to write. We have so many formulas for calculating differentiation, right? So we are not actually focusing on the formulas of power or the trigonometric ratios or whatever or exponential. Rather, we will approach in a different way and we will not get any certain equation or expression, okay? Like this. So for numerical differentiation, if any function is given or any data table is given, we also have to define in which point we are we are willing to calculate the derivative, like x equals 3 or x equals 5, whatever. Then we will get the value of the derivative from numerical approach uh, directly without any expression. I think to try to try to try ধরেন এই যে আমরা অ্যানালিটিক্যাল ডিফারেন্সিয়েশন করলাম তো এখানে আমাদের অনেক রকম ফর্মুলা ছিল না আমাদের পাওয়ারের ফর্মুলা ছিল যেমন এই যে পাওয়ারের ফর্মুলা ছিল যে x টু দি পাওয়ার n হলে n টা নিচে চলে আসে তারপর পাওয়ার এক কমে যায় n x টু দি পাওয়ার n মাইনাস 1 রাইট সো উই হ্যাড সো মেনি ফর্মুলাস লাইক d dx অফ x পাওয়ার n ওয়াজ n x n মাইনাস 1 উই হ্যাড দা ফর্মুলা ফর এক্সপোনেনশিয়াল লাইক e পাওয়ার x ওয়াজ a e power ax, this type of thing, or uh, we had the formulas for the trigonometric ratios like ddx of sin x is equals cos x, right? So uh, whenever we are trying to solve any problem using any software like MATLAB, uh, how many formulas we are going to implement? So the answer is we are not going to implement any formula, rather we will follow a different approach that will give us the value of the derivative directly if we mention the value of x in which point we are going to calculate the derivative. Because I have a formula that we formula use kore kore analytical differentiation e, uh, first e, derivative differentiation at expression bear kortam. expression bear kore ta, apra, amake j point e calculate korte hoto j x ray value te derivative te calculate korte hoto. Kokhon amra sheta ke calculate kore felte partam tai na? formula diye formula diye jehetu kortam tai amra ekta certain expression petam but jokhon amra numerically approach korbo differentiation ba integration jetar kothai boli na keno numerical differentiation e jokhon amra approach korbo amra erokom kono certain expression ar pabo na karon amra to ei formula gular matlab ba onno kono software implement korte parbo na 
তাই না কত ফর্মুলা আমরা লিখব কোডের ভেতর কাজেই আমরা ফর্মুলার ভেতরেই যাব না ঠিক আছে যেহেতু ফর্মুলার ভেতরে যাব না কাজে আমরা কোনো এরকম এক্সপ্রেশনও পাবো না যখন আমরা নিউমেরিক্যাল ডিফারেন্সিয়েশন করব নিউমেরিক্যাল ডিফারেন্সিয়েশন মানে এই যে আমরা সংখ্যা দিয়ে হিসাব করে ফেলবো আর কি ডিরেক্ট ম্যাথমেটিক্যালি হয়ে মানে ফর্মুলা দিয়ে না করে সংখ্যা দিয়ে ডিরেক্ট নিউমেরিক্যালি আমরা ক্যালকুলেট করে ফেলবো সফটওয়্যার দিয়ে তো তখন আমাদের অবশ্যই একটা এক্স এর ভ্যালু আর কি জানা থাকতে হবে হ্যাঁ এরকম এক্সপ্রেশন যেহেতু আমরা পাবো না আমরা ডিরেক্ট এক্স এর একটা ভ্যালু দিলে তার করেসপন্ডিং ডেরিভেটিভটা পেয়ে যাব তো এই নিউমেরিক্যাল ডিফারেন্সিয়েশন আমাদের একটা ফাংশনও দেওয়া থাকতে পারে অথবা এরকম একটা ডাটা টেবিলও দেওয়া থাকতে পারে ওই ডাটা টেবিল থেকেও আমরা ডিফারেনসিয়েশন ক্যালকুলেট করতে পারবো কোনো একটা সার্টেন পয়েন্টে ওকে সো দ্য কি ডিফারেন্স অ্যাবাউট দ্য অ্যানালিটিক্যাল অ্যাপ্রোচ অর দ্য নিউমেরিক্যাল অ্যাপ্রোচ ইজ ইন কেস অফ অ্যানালিটিক্যাল অ্যাপ্রোচ উই can take the help of the formulas that we know right to determine the expression of the derivative and then we can calculate the derivative at any certain point like x equals 3 but in case of numerical approach whenever we are using a software like matlab we are not going to implement these formulas rather we will follow different approach and we will go for those approaches now we will learn about the approaches so we will go for different approach and those approaches will give us the result directly if the x is known okay so this is the key difference so what's the motivation like why do we need numerical differentiation can anyone guess why do we need actually numerical differentiation মানে আপনাদের ধরেন তাইলে নিউমেরিক্যাল ডিফারেনসিয়েশন আমাদের কেন লাগে মানে কেন দরকার তাই না এরকম প্রশ্ন আসছে সর্টিং দা অ্যাকিউরেট গ্রাফ অফ সামথিং আই গেস আহ ওকে সো ইয়েস সো ওয়ান থিং দ্যাট ইউ শেয়ার্ড সো লেটস অ্যাজিউম ইউ হ্যাভ পারফর্মড অ্যান এক্সপেরিমেন্ট ওকে সো ইউ হ্যাভ পারফর্মড অ্যান এক্সপেরিমেন্ট সো আই এম ট্রাইং টু এক্সপ্লেইন দা মোটিভেশন ওয়াই ডু উই নিড নিউমেরিক্যাল ডিফারেনসিয়েশন देयर আর সাম সাম সার্টেন পয়েন্টস where we need numerical differentiation okay amader best ko ek jaygay numerical differentiation lage ami ektu byakha korar chesta kori ha karon nailo to mon hobe je keno portechi ki lab shike so there are certain aspects where we can use or we must have to use the idea of numerical differentiation rather than analytical approach okay the first one is the uh, most intuitive one i guess uh, so i am trying to discuss about the motivation why do we need numerical differentiation the first one is uh, if f of x is very complex let's assume you have been given the function f of x that looks something like this it is a very large function that consists some polynomial that consists some trigonometric ratio or uh, it may have uh, some uh, exponential function as well or some log with it and also the den denominator is a large expression it will have a large expression like uh, it has x uh, x square cos x minus 5x cube so if i give you this function and ask you to calculate its derivative analytically then i guess you all will admit it would be a very complex task right then i am just apnader ke erokom ekta function dei diye tarpor jodi bole eta differentiation amake calculate kore den to tokhon to apnara shikar korben je eta ashole ektu kothin hobe amader jonno tai na motamoti besh kothin hobe it would be uh, if i admit honestly it would be pretty much tough for us to solve analytically yes sir yes so here is uh, one fact whenever the function is pretty much complex then the numerical approach would be the savior okay numerical approach can help us here so uh, numerical approach will be the winner here we can apply numerical approach and uh, with the help of the software we will be able to calculate this differentiation let's assume we have to perform it some certain point x equals 1 okay so this is one point 
that numerical approach can help us to determine uh, the derivative of a very complex function. Okay. There is one more aspect that I should discuss that uh, if you have been given a data table, let's assume we have performed an experiment uh, from an experiment, let's assume you have got a data table. So that I was mentioning earlier. So you have got a data table for x and the corresponding function value. For certain values of x, you have calculated the function value. Okay. So if any case, if any case, you have to determine the derivative at any certain point, then what you are going to do? We don't know the expression of the function, right? As we have performed experiment the function is not known to us f of x is equals what we don't know what is it we only have this data table right but we don't know the expression or certain expression of f of x that uh, we had a expression f of x in the earlier case but as we had performed an experiment we don't know what is the expression of f of x rather we just have some x and y value from our readings or we have prepared a data table. So the in this type of case, if we need to, let's assume we have to perform the derivative at x equals 3, numerical approach can help us once again. So if I ask to, you to calculate uh, the derivative of this data table, uh, let's assume we have assumed any function or we have got any function or just this data table and we have to calculate the derivative at x equals 3 the numerical approach will help us again because i am function derivative formula আপনি একটা এক্সপেরিমেন্ট করলেন এক্সপেরিমেন্ট করে এরকম x y এর ভ্যালু পেলেন যে সার্টেন x এর জন্য সার্টেন y এর ভ্যালু x ইকুয়ালস সাম ভ্যালু তার জন্য আপনি f of x এর ভ্যালু পেলেন f of x মানে তো y আসলে তাই না তো এখন তো তাহলে f of x আপনার এটার কোনো ফাংশন তো জানা নাই তাহলে f of x এর কিছু সার্টেন ভ্যালু জানা আছে কিন্তু এরকম যে একটা ফাংশন সার্টেন যে একটা চেহারা এক্সপ্রেশন যেটা আমি বারবার বলতে যাচ্ছি এরকম এক্সপ্রেশন তো আপনার জানা নাই Expression Jana na thak te tokhon kibhabhe differentiate korbo amba. Hai na? Karan tokhon formula ami joto hi jani na keno kilab. Expression ito jani na. Jee kake differentiate korte hob. To erukum jokhon ekta data table dawa thak te tokhono numerical approach amader ke help korte pare. Okay? So whenever we don't have any certain expression like this of f of x. Okay? So we don't have any certain expression of f of x. So in these cases, numerical approach also helps us. Okay. And one more thing that uh, one tried to mention, like if you assume uh, you have a graph. So let's assume you have a graph. You don't have any function or any data point. Rather, you have a graph that looks something like this. Let's assume this is some function, some graph of some function. Okay, so this is the x and this is y, and the y is the f of x. So if I ask you to find the data, uh, ask you to determine the derivative of any certain x value, like uh, if I asked you to find, let's assume this is x equals five. So I asked you to find the derivative at this point. Uh, then how you are going to calculate the derivative? because we don't know the expression of f of x once again, right? The f of x is not known here. Rather, we will have, we are having a graph. We don't know the expression of f of x, but we have a graph. So in this type of case, also numerical approach will help us. Okay, so if we have a graph, then if we have been asked to determine the derivative at x equals five, numerical approach will help us once again. 
Okay, so I guess you have got an idea. Why do we need new numerical approaches? Actually, okay. Then that's why now that Judy, if you want to just graph that, that the graph expression, that we don't know. Why it's called that? That we don't know. Then why it's called that? We don't know. Then why it's called that? We don't know. Then why it's called that? We don't know. এই এই টু আর থ্রি অলমোস্ট সিমিলার কারণ এখান থেকে আমরা আসলে একটা ডেটা টেবিল প্রিপেয়ার করে নিতে পারবো ডেটা টেবিল প্রিপেয়ার করে নিলে তখন আমরা ডেলিভারিটি বের করতে পারবো হ্যাঁ টু আর থ্রি সর্ট অফ সিমিলার কিন্তু আইডিয়াটা আই গেস মোটামুটি বোঝা গেছে তাই না সো আই গেস ইউ হ্যাভ গট দ্য মোটিভেশন ওয়াই ডু উই নিড নিউমেরিক্যাল অ্যাপ্রোচেস ইন প্র্যাকটিক্যাল লাইফ ওকে সো ফার্স্ট অফ অল ওয়েন দ্য ফাংশন ইজ ভেরি কমপ্লেক্স উই নিড নিউমেরিক্যাল অ্যাপ্রোচেস and whenever we don't have the function rather we have any data table or we have any graph then also we can take the help of numerical approaches to determine the derivative at any certain point like x equals 5 or x equals 3 or x equals 1 whatever okay so that's the basic idea of numerical differentiation now we will go for the approaches like i say uh, we will not apply these formulas right that i mentioned that we will not apply these formulas for numerical approach rather uh, we will follow a different approach now we will know what approach we are going to follow thik ache to jeta ami bollam je jokhon amra numerical differentiation korbo tokhon to amra je formula gula ar use korbo na mane power er formula chilo jeta ba je trigonometric formula je gula chilo ei formula gula to ar amra use korbo na kajei তাহলে অন্য কিছু একটা করতে হবে তাই না কিছু একটা ইউজ করবো ম্যাজিক এর মতন তো আর হয়ে যাবে না কি ইউজ করবো সেটাই হচ্ছে আমরা আগে একটু থিওরিটিক্যালি দেখবো তারপর আমরা এটা কোরসপন্ডিং কোড গুলো দেখে ফেলবো হ্যাঁ কোড গুলো একদমই সোজা থিওরিটি একটু বুঝলেই হবে ওকে সো উই উইল গো ফর দা আন্ডারলাইন থিওরি হাউ উই ক্যান সলভ অর হাউ উই ক্যান ডিটারমাইন দা ডেরিভেটিভ ইউজিং নিউমেরিক্যাল অ্যাপ্রোচ ওকে উই উইল গো ফর দা থিওরি এন্ড দেন উই উইল গো ফর দা কোড লেট মি গিভ আ ব্রেক হিয়ার